Hello everybody, we'll continue our uh, introduction to polymers course. Uh, today we'll talk about uh, polymer uh, recycling. In fact, with all the examples presented and listed in the previous lectures, absolutely you touch the importance of polymers according to their famous properties as inert and durable materials. These are excellent quality if you want to keep the polymer products. But if you want to throw them away, this is a big, big problem. So, as I just said, the durability of polymers has big advantage as they are good materials to be used, but also big disadvantage they cause an important environmental problem. So to solve this problem of uh, polymer, environmental problem of polymers, there, are, there is two ways to treat polymers by incineration or by recycling. For example, if we take the waste of polyethylene terephthalate, we can make hydrolysis and regenerate the monomer from this polymer, or we can make glycolysis and we can regenerate polyols, which could be used for other applications. If we take the take of tires, recycling, the best way used in Lebanon is the incineration, especially when we are asking for badna naish, especially baladion. So, ma barif adish fina naish ma hal ad kam min al pollution. I keep for another way to recycle tires. The second one is the paving one. So instead of burning tires. It could be added to asphalt, giving rubberized asphalt concrete. And it's used in USA since 1970. So they take the uh, tires and they cut it into small parts and it's mixed with the asphalt. The RIC advantages is cost effect because they are they um, give durable pavement which require less maintenance uh, safe for skid resistant surface and increase the shelf life of the uh, asphalt color so it's safe for driving thus these rac are environmentally friendly because they reduce the tire noise give it here hey the benefits of the RAC. In fact, when we put the tires, which is the caoutchouc, which is the polymer, elastic polymer, if you want, inside the asphalt. So when we see that we have the temperature of the air, this polymer will make the temperature. وبس يصير في عنا ديكريز للحرارة بيرجع هو بيتقلص فإذا نحنا ما نتخيله بتوين الأسفلت بلما الأسفلت بس يتمدد يرجع يتقلص يعمل كراكينج سو هيدا البوليمر اللي هو محطوط in between حيخفف هيدا الشوك وحيعمل انكريز للشلف لايف تبع الأسفلت يبطل يعمل كراكينج نفس المبدأ هو اللي من نبقى حاطين البورد إذا بدكم طبعا السيارة كمان هو ما نزدلو بلاستيسايزرز الهدف منه لما تعلى الحرارة بالسيارة أو لما تتقلص الحرارة ما يصير في كراكينج للبورد طبعا السيارة يعني هو هيدا البوليمر بيعمل أبزوربينج للشوك وبيعمل حماية للبورد طبعا السيارة so the tires Instead of make incineration of tires, we can use them uh, for paving. Yeah, we will do this. Can the tourat on the after picture? 
If you go back to previous slides, you will mention the presence of this three arrows symbol. What are the meaning of these three arrows? These three arrows are related to polymer recycling. And each arrow represents one of the three-step process that form this recycling, recycling loop. In fact, the first one represent the collection of materials to be recycled. If we want to start talking about recycling, the first step we need is to collect the materials to be recycled, separate them, and then clean them and sort them for sale to specific manufacturing facilities. اللي هي مختصة بالريسايكلين الاتش بارت يعني احنا لما ناخد الزبالة اول ستب اذا ما نحكي عن ريسايكلين لازم نبلش من الفرز اكيد هلا عم تسمعوا كتير بلبنان الفرز من المصدر اوكي نحن بعدنا شوي بعيد عن هيدا البوينت بس وي شود دو ذس يعني كل واحد لازم يبلش من نفسه من بيته ما يقول الحق على البلدية الحق على الدولة هو لازم يعمل ستارتنج للسبريشن يعمل سبريشن لكل شيء خاصه بالاكل كلنا عنا جنينة حد البيت عنا بارت صغير آه، تراب فينا كل شي بقايا أكل وقشر بطاطا وخاص واتسترا فينا نحطهم بهيدا التراب ونطمهم ونعمل كومبوست اللي هو سواد طبيعي للأرض بارت التاني انستد ما نكبهم مع الزبالة هودي أكبر بروبلم بالنسبة للزبالة لانه هو اللي بيعملوا فرمنتيشن وبيصير في عندنا مشكله وريحه بالزباله ثاني شيء نعمل سيبريشن للبلاستكس اللي هن الاناني لواحد للميتاليك اللي هن اناني البيبسي الالومنيوم فور اكزامبل لواحد الكيس النايلون لواحد سو اف وي ستارت ميكينج ذس سيبريشن هيدا الفرز سورتينج تبع الزباله بيكون اكسلنت ستارتينج بلبنان So the first arrow, arrow of the recycling is the collection of materials. The second one is the manufacturing process. So the second arrow is the recycling of the recycling symbol is the processing or manufacturing of the recycled uh, materials. So the collected one, we recycle them. And the third arrow is the reuse of these recycled materials. So when we talk about recycling, we have the collection, we have the manufacturing into new product, and the third arrow of the recycling loop is the reuse of recycled materials. Akid, you have already mentioned the samples in the previous um, lectures, and as I told you, I have the six commodities polymers اللي مطلوب منا نعرف اسمه الابريفيشن تبعه هلا نزيد علينا نعرف سيمبل اوف ريسايكلينج له يعني اذا بتاخذوا اي بوليمر برودكت بالبيت عندكم وبتقلبوه يو شود سي وان اوف ذيس سيمبلز اوف ذيس اروز 3 اروز ريسايكلينج اروز ويز specific number هو دي كتير مهمين لانه نحنا منصير نعرف هو الماتيريز اللي عم نستخدمون قداش هن سيف قداش نحنا منقدر نستخدمون اذا هن سيف to preserve food etc فاذا بتروحوا للتبروريت البلاستيك للماما لازم يكون عليهم النمبر 5 لانه النمبر 5 اللي هو البوليبوبيلين is the safe the most safe one for the plastics to conserve food inside in the fridge whatever they are hot or whatever they are cold يعني إذا صبينا الأكل فيهم سخن أو حطيناهم حطينا الأكل فيهم بالبراد they are safe يعني هولي ما بيعملوا release للأدتس بالفود بيكون في عندي فود عم بيكلو safe أكيد the best 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 way to preserve food هو بالإزاز بس إذا ما نتخلى عن الإزاز وما نروح لشي بوليمرز the best one هو number five اللي هو البوليبوبيلين كتير من أهليكم بيجيبوا اللحمة for example أيام زمان هلا صارت كتير expensive ما بعرف مين منا بعد عم يشتري لحمة whatever 
بجيبوها بالنايلون من عند اللحام sometimes للجيش فور اكزامبل بيكون محطوط بهول الفوم البيض اور سود اللي هن بوليستيرين هولي سو so باد نحطهم بالفريزر ونخلي اللحم مضبوب فيهم بالفريزر لانه هولي بس نحطهم بالفريزر بيعملوا ريليز لكيميكالز وهودي الكيميكالز عم ناخذهم عم ناكلهم سو so في سبيسيفيك زيبر باجز لينضب الفود فيهم اللحمه والفود والخضار واي شيء بالفريزر هن اللو دنسيتي بولي ايثيلين اللي هن الزيبر باجز نمبر 4 سو so, إذا بتشوفوا الماما حاطة اللحمة بالبراد من عند اللحام بهيدي الفوم بلاستيك لازم دايركتلي تشيلوها ما بيسواز نحط بسبيسيفيك زيبر باكس ديستينيتد للبراد إذا بتتركوها فيو تايمز بالتلاجة شهر تقريبا بتلاقوا هيدا البلاستيك تبعها فتفت أو بحطوها بكيس النايلون وجايبينه من الكوب إتس سو باد لانه كمان بيرجع بيعمل بفتفت وصود عمل ريليز لكل الكيميكالز ونحن عم نكره سو يو هاف تو باي اتنشن هلا النمبر فور انه هو ذا بيست لنحطه بالفريزر لو ذات سيتي بولي ايثينين ونحن بنعرف في عندي فرايتي من ذا سيم بوليمر حاحكي عنهم بعدين بال بالبروبرتيز تبع البوليمرز بس يو شود باي اتنشن فور اول ذس اند يو شود هاف ذا كيوريوزيتي to know all these specific commodities polymers, their name, their abbreviations, and also their recycling number. حتلاقوا بهيدي اللكتشر مع هيدي اللكتشر في فيديو أنا رح حطه. هيدا الفيديو هو في هودي الكوموديتيز بوليمرز محطوط اسمهم والنمبر تبعهم والابريفيشن اللي لهم ومحطوط بشو منستخدمهم before recycling و after recycling so أنا بدي منكم تحضروا هو لأنه بس تحضروا بتبقى الصورة براسكم بتصيروا تعرفوا أكتر بأي applications هم مستخدمين before و after أنا بدي منكم at least تعرفوا لكل polymer one or two applications before and after recycling and should you should keep into your minds the three R's of recycling the first one you have to reduce waste to have to use the polymers that can be used for many times or use another materials instead of polymers يعني ما تستخدموا disposable polymers اللي نستخدمه just for once من كبون من كبيات من ملاعق من شوك من اللي احنا عمل بيكنيك في polymers which can be cleaned and used many times it's better The second R who we reuse and the last one recycle. Please start recycling. And uh, also to increase the environment uh, protection from polymer waste, we have also what we name biodegradable polymers, which are based on natural polymers or modified yani, semi-synthetic polymers, which could be biodegradable so we can put them or throw them in the nature and please recycle or we will have a polymer planet 